А как вот в вашей поэзии, в вашем творчестве, в вашей жизни, вам легко было об этом говорить, о даре жизни вечной, о том, что оно подарено нам? Конечно, легко. Я всегда говорю, я говорю всем людям, самое главное это то, что это дается нам даром. Не по каким-то заслугам, а это сделал исключительно для нас Господь, не по нашим заслугам. Ведь так ясно послание Ефесянам об этом говорится. Чтобы никто не хвалился, не отдел, не отдел. Благодатью вы спасены, а благодатью это благой дар. Это дар, это незаслуженный дар. И я это постоянно говорю. И в стихах моих, конечно, это тоже отражено, и об этом поют. И я написала стихотворение, и, между прочим, оно было подхвачено даже и неверующими. Когда только пал железный этот занавес, разделявший Запад с Востоком, и люди более свободно начали э, петь и говорить о Господе, и кто-то пел э, на мои слова даром, э, называется стихотворение, но они немножко его переделали, в припев там превратили строчки, но это подхватили неверующие, это им понравилось, они никогда не слыхали, что самое главное и самое прекрасное в нашей жизни не дается нам даром. И я перечисляю все, что нам в жизни дается даром, а самое главное это наше спасение. Господь нам его подарил. Но как об этом не говорить? Конечно, легко говорить. Легко говорить и приятно говорить. Не все принимают, но это не важно. Главное, чтобы мы говорили.